ونستغفره ونعوذ بالله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله حي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى على النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أم بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفي فرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أمر مسلم بهيرا أمر قبطر زهور الصلاة أدائي كوري آسور الصلاة راق مهورتي قرآن المجلس دين المجلس بشت فرچي وجل لفاق رحسان تاي شكل ملي پرانو جار كوري अंतरे शब्द कुन भलो बाशा और अबिक दिए अल्लाह दे ज़बान दिए तार शकन बाशा अमार शंगे टावास कोडे नमाज़ दुरुद दुरुदी ब्राह्मी पोडे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदी व अला अली मुहम्मद कमा सल्ली ताला इब्राहीम व अला अली इब्राहीम إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بلغ العلاب بكماله كشاف الدجا بجماله حسنت جميع 
والخصاله صلوا عليه وآله بلغ العلا بكماله كشف الدجا بجماله حسنة جميع وخصاله صلوا عليه جاء الله رب العزة والجلال أما ذلك الشماج أمون اكتا كوتين شماج دين در مجلس زاكرين شاكرين در مجلس كوتري تكوري چهن جاي شماج اكاشر نيچه زمين روپوري گوتا دنیا زمين مسلمان در مانو بادي کار بولتے کی چونائي کتا بوزين اپنارا کتا بوزين تحانا بول بين نچو تالا چونا کرتے بار بين अमुन एक तक कठिन समय अमरा दीन एर मदली सह कुत्री तो होए ची जे ही समय गुटा दुनियार ज़मीने जरा निजे देर के मानुष दाबी कोरे मानुष शेर चामड़ा निजे देर क्या भीत कोरे ओं तोर ते के मानुष शस्त्र के दूर कोरे पशुत्व तो के लालन कोरे बार मार मुसलमान देर के कालीमा पुड़ार ओपरा दे ज़बाई कोरे नाफ � ठीक की नजरे कान। अमरे अमन एक तक कोटि निश्चमय दिन एर मजली से कुत्री तो होए ची। जय शमय शर्वकाल एर शर्वनी कृष्ण संत्राशी, शर्वकाल एर शर्वनी कृष्ण कुलंगार, शर्वकाल एर शर्वनी कृष्ण बेआदो। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, मुसलमान देर प्रथम किबला। बाय तुल मुकद्दस तो ता जेरुसालेम मुसलमान देर कोले जा ठुकरा जेरुसालेम के यहूदी देर राजधानी कुशना करे मुसलमान देर कोले जाए रक्त खोरन करे छे ठीक नहीं अमर अमर एक तक कोटि निश्चमय कोटि तो है जी जे ही शमय बांग्लादेशेर सब पर नौ हजार बरगमाइल एलाका जुड़े राम बाम और नस्ती के रे कोटि त बंगलार पवित्र शुजोला शुभोला शश्श शमोला शत्त्व शुभ रुज्जोल शुनार बंगलादेश ते के कोराने रावास के बंदो करे दवार हीनो चक्रां तेलिप्तो अल्लाह हर बलिज़ तुल जलाल एमन कोटिन समय दीनेर मदली से आमदर क्या कुत्री तो करे चें ए जोने शकोले मिले प्राणु झाड़ कोरे अल्लाह दे ज़वान दे तर शकन बसाए आरो जुरे पड़ी अल्हम्दुलिल्लाह। अमर भाई रहे। हमरा आज के ये प्रोग्राम में आज ते पेरे खुशी न बेजार। कौन न बेशी? आवाज़े तो मनो है ना। खुशी जे होते सें। इधर आवाज़े मनो होते हैं ना। अमर भाई रहे। अमर जुबाक बंदगान। उनके शुंदर एक टे प्रोग्राम में राई जोन करे छे। ये आलाकर मानुष के स कुरान शुनबार शुजुक करे दिए चेंज मुरब्बी बाबा रा शहजुबी तक करे चेंज हमरा कुरान के प्रोग्रामे बोझते पेरे चीज तारा चाइले खाने गानेर प्रोग्रामों करते पार तो ठीक की नजरे कौन तारा कुरान के प्रोग्राम करे चेंज कुरान शुनबार शुजुक करे दिए चेंज ये पृथ्वी दे शब्द से के बड़ा काज हो चेंज अल्लाह कुरान कारण एमोंन जुबो कोई पृथ्वी पे आते हैं जरा विदेशे थाके देशे थाके बहुत शोर शेष दिके शुरू दिके एक ना गाने राई जोन करे ऐसे नहीं जात्रा गान हाउसी बांपार सरकार्स ये गुलाब कोरा है तारा जे आज के दिन बड़ो प्रोग्राम में राई जोन करे चे ऐ जो नम्र कुशीन बेजार कथा बोलें अमी अमा� ये अपना रामा के छीने ना मैं अपना दर के छीने ना। हमारा आलोचना रसूल होते दूर जा। प्रथम तो आमी जो तक को आलोचना करवो, क्यों उठते पार बैठना? बोझते पार बैठना? शबाई बोल लेना। अरे तो जुरे कौन? अरे बेचारा मुरुब भी जरा देखता सी। हैरान है तो जुरे आवाज़ ने कोई ना जो दिहाड़ ये टक कोईला मुर जुबान जा रहा है, और जो दयावास ना दे, तो हम यालो चना करते बार बार। दूसरी नंबर भी शामिल जब तक कुनालो चना कर बो, आमर आलो चना संगे तो आवास करे हाँ ना बोलते होंगे। 
পারবেন সবাই জোরে কন এতগুলা মানুষের আওয়াজ তো ছোট হওয়ার কথা আমার ভাইরা আমি ঢাকা থেকে এসেছি ঢাকা অনেক দূর থেকে সফর করে এসেছি আমি কোনো মিষ্টি আপনাদের জন্য নিয়ে আসতে পারি না কারণ মিষ্টি মাসটি কথা বলার সিস্টেম কোয়ালিটি কন্ডিশন আমার মধ্যে নাই কোরআনের যে কথাগুলা তিতা এই কথাগুলো আপনাদেরকে শোনাতে চাই শুনতে রাজি আছেন আওয়াজ করে বলেন সবাই জোরে কান এই কথাগুলো যদি আমার বিরুদ্ধে চলে যায় আমার বাবার বিরুদ্ধে চলে যায় আমার পরিবারের বিরুদ্ধে চলে যায় আমার সমাজের বিরুদ্ধে চলে যায় আমার রাষ্ট্রের অন্যায়ের বিরুদ্ধে চলে যায় আল্লাহ কসম সবাইকে ছেড়ে দিতে পারি আল্লাহ কোরআন একটা সেকেন্ড এর জন্য ছাড়া যায় না ঠিক এর জন্য কেন সুতরাং এই কোরআন কে আমরা ভালোবাসি এই কোরআনের পক্ষে থাকতে চাই আমরা কোরআনের আন্দোলন করতে চাই ঠিক আছে কথাগুলো মনে রাখবেন আলোচনা শুরুতেই বলে দিচ্ছি আমার সিস্টেম আমার কথার সঙ্গে যদি আপনার মিল না হয় একমত হতে না পারেন মনে করতেছেন আপনি আমার কথা বুঝতেছেন না আপনি দাঁড়িয়ে যাবেন কাগজে প্রশ্ন লিখে নেবেন আমাকে প্রশ্ন করবেন আমি আপনার প্রশ্নের জবাব দিয়ে যাব কথা বুঝতে পেরেছেন কিন্তু আমি চলে যাওয়ার পরে সমালোচনা করার অধিকার এই জমিনের কাউকে আমি দেই নাই এই জমিনের কাউকে সমালোচনা করার অধিকার দেই নাই কথা যদি বলতে সরাসরি আমার সাথে বলবেন যতক্ষণ আমি আছি পারবেন তো নিশাল্লাহ জোরে কান আমরা কোরআনের কথা শুনব কোরআন থেকে বলব এতে কোরআনের কথা আমার পক্ষেও যেতে পারে বিপক্ষে যদি চলে যায় তবা করে পক্ষে চলে আসবো ইনশাল্লাহ ঠিক আছে ইনশাল্লাহ আমি আপনাদের কাছে জানতে চাই এই দেশটা মুসলমানদের দেশ কি না কথা বলেন না কেন আরে ভাই মুসলমানদের আওয়াজ দেওয়া দরকার দেশ কার জোরে কান আমরা এই দেশে মুসলমানের মতো বসবাস করতে চাই কি চাই না আওয়াজ করে বলেন কেউ যদি আমাদের কি দেশে মুসলমানের মতো বসবাস করতে বাধা প্রদান করে আমরা কি আঙ্গুল চুই শেখামু কথা বলেন না কেন মনে রাখবেন এই প্রোগ্রামে সিআইডি থাকতে পারেন প্রশাসনের লোক থাকতে পারেন আমাদের বাংলাদেশের প্রত্যেকটা সেক্টরের লোক থাকতে পারেন মনে রাখবেন এই দেশ মুসলমানদের দেশ এই দেশ আলিম উলামার দেশ এই দেশ পীর বুজুর্গের দেশ এই দেশ অলি আফজালের দেশ এই দেশ কৌশ কুতুবের দেশ এই দেশ মাদ্রাসা মসজিদের দেশ এই দেশ আজানে কামতের দেশ ওই দেশের ভিতরে আজানে কামতের বিরুদ্ধে মাদ্রাসা মসজিদের বিরুদ্ধে যারা স্লোগান দিবে তাদের যে বাক কেটে ফেলবার মতো দশ লক্ষ যুবক বাংলাদেশে জিন্দা আছে ঠিক কেন ধরে কাম আমার ভাইরা এই জন্য আমাদেরকে সোচ্ছার থাকতে হবে কোরআনের পক্ষে সংগ্রাম করতে হবে আমার ভাইরা আমার মুসলমান বন্ধুগণ আজকে দেশে আপনারা শুনেছেন গত এক সপ্তাহ আগে একজন প্রফেসর তিনি টক শুতে বলেছেন রাত্রবেলা বাংলাদেশে ফজরের আজান বন্ধ করে দেওয়া দরকার আসতে বললেন বাংলাদেশের ঢাকা শহরকে বলা হয় মসজিদের নগরী আমরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সফর করে গর্ববোধ করি মসজিদের নগরী বলে পাঁচ হাত পরে পরে মসজিদ পাওয়া যায় ঠিক না এই দেশে নাকি মসজিদে ফজরের আজান বন্ধ করে দেওয়া লাগবে আমরা বলেছি জনাব আপনি তো ওই কথা চার দেয়ালের ভিতরে টক শুতে বলেছেন আপনি যদি পাবলিক প্লেসে বলতেন আপনার পিঠের চামড়া এই দেশের জনগণ রাখতো না ঠিক কেন ধরে কান আমার পরিষ্কার কথা জন আপনার যদি এই দেশ পছন্দ না হয় আপনার যদি এই দেশটা ভালো না লাগে বাংলাদেশের বর্ডার খুলে আপনি জানবেন ঠিক নেই আর থাকতে যদি হয় আপনি ডাকা রাজধানী বাইতুল মকরমে গিয়া লক্ষ লক্ষ জনতার সামনে কান ধরে তবা করেন জোরে কান আর যদি না পারেন ধমবরে চলতে চান বাংলার মানুষ আপনার জিব্বা কেটে রাস্তায় ফেলে দিবে 
যে বাক্যে যে ফেলবে যেই কথা বলেছেন যে কেন জোরে কা এই দেশের মানুষ সব কিছুকে বিসর্জন করতে পারে ইমান কারো কাছে বিক্রি করতে পারে না আমার ভাইরা এইভাবে বাংলাদেশে হুজুরদেরকে ওলামায় কেরামদেরকে বিশ্বনবীকে গালি গালাস করা হয় কেন জেনে এটা হচ্ছে আল্লাহ মালু এই যে একজন প্রফেসর জনাব মেসবাসাব এই যে গেল কালকে পরশু দিন উনি বক্তব্য দিলেন যে বাংলাদেশের ছেলে সন্তানদের কারণে বাংলাদেশের বাচ্চা বাংলাদেশের মাদ্রাসার বাচ্চাদের কারণে কলেজ ইউনিভার্সিটি গুলা নষ্ট হচ্ছে আচ্ছা মাথার তো কিছু একটু তো ঘিলু থাকা দরকার আমরা বলি উনি শিক্ষার নামে কুশিক্ষা অর্জন করে গন্ড মূর্খ ঠিক কেন জোরে কম মূর্খের মতো একটা কথা বল এগুলো অন্যায় কাউকে গালি দিবেন না খামাকা রোলামাই কারাম এদের বিরুদ্ধে কথা বলবেন না কলেজ ইউনিভার্সিটিতে মারামারি হচ্ছে হোক আমাদের আপত্তি নাই এটা তো মাদ্রাসার ছাত্ররা করতেছে না মাদ্রাসের ছাত্ররা কারো অধ্যক্ষের দরজায় তালা মারে নাই মাদ্রাসা রাত্রি দুইটা মেয়ে একত্রিত হয় আর একটা চুল আর একটা দূরে টানে নাই ঠিক কেন জুড়ে কম যেটা আপনারা দুই দিন আগে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে করেছেন করেন নাই আপনারা ইউনিভার্সিটিতে মারামারি করেন আপনাদের সোনার ছেলেরা ঠেন্ডার বাজি করে আপনাদের সোনার ছেলেরা ফুলের টবে এখন গাজা গাজা চিনেন আপনারা গাঞ্জা ফুলের টবে এরা ফুলের বদলে এখন গাঞ্জা ছাড়া কত আগে গেছে না বাংলাদেশ আপনাদের সোনার ছেলেরা জবাই করে পুরি গঙ্গা ফেলে দিচ্ছে আপনাদের সোনার ছেলেরা ঠেন্ডার বাজি করে অধ্যক্ষের দরজায় তালা দে ওরা দর্শনে সেঞ্চুরি করে সেঞ্চুরিতে সেলিব্রেট করার জন্য বন্ধু মহলে মিষ্টি বিতরণ করে সুতরাং এদেরকে দিয়ে আর যাই হোক বাংলাদেশের সুনাম রক্ষা হবে না ঠিক কিনা জোরে কম তাহলে বাংলাদেশকে ঠিক করতে কি লাগবে বাংলাদেশকে ঠিক করতে হলে নৈতিকতা ভিত্তিক জবাবদিহিতামূলক পৌরাণিক শিক্ষার দরকার মনে রাখবেন কথা নৈতিকতা ভিত্তিক জবাবদিহিতামূলক পৌরাণিক শিক্ষার দরকার আমার যদি জবাবদিহিতার ভয় থাকে আমার যদি নৈতিকতার শিক্ষা থাকে তাহলে এই মানুষটা কখনো অন্যায় কাজ করতে পারে না ঠিক কেন জোরে কম আমার মুসলমান এই জন্য কন্ডিশন কি হবে আমার আল্লাহ কোরআনে করিমের ভিতরে ঘোষণা করেছেন আমার আল্লাহ কোরআনে করিমের পাঁচ নম্বর পাড়ার সোরাই নিশার পঁচাত্তর নম্বর আয়াতে আমার আল্লাহ ঘোষণা করে দিয়েছেন আমার আল্লাহ ঘোষণা করে দিয়েছেন মুসলমানেরা দুনিয়ার জমিনে তোমাদের কি হয়েছে তোমরা নিজে কি মুসলমান দাবি করেছ তোমরা নিজেকে আল্লাহ আল্লাহ দাবি করেছ তোমরা নিজেকে পরহেজগার দাবি করেছ অথচ আজকে আমার ইসলাম ধর্মকে দুনিয়ার জমিনে কলুষিত করা হচ্ছে বারবার মুসলমানদেরকে কালিমা আপনার অপরাধে জবাই করে দিচ্ছে প্যালেস্টাইনের মুসলমানদের কি জবাই করে প্যালেস্টাইনকে দখল করে নিচ্ছে তোমরা শুধু কোরমা পোলা বিরানির দ্বারা পাঁচতলা বিল্ডিং এর ভিতরে সোয়াব কম্বল মোড়া দিয়া ইসলাম প্রচার করবার চিন্তা করতেছ কেউ খানকায় বসে আছ रक्त जोड़ते इसलमर कलिजार रक्त पड़ते तुम मुसलमान देर कष्ट जवाब दी पर तुम एत बुजुर्ग आल्ला दरकार আমার মুসলমান ভাইরা এই জন্য আল্লাহ বলেছেন মুসলমানেরা তোমাদের কি হয়েছে তোমরা কেন জেহাদ করতে পারো না তোমরা কেন সত্য উচ্চারণ করতে পারো না 
তোমাদের কি হয়েছে জবান কেন বন্ধ হয়েছে আমাদের জবান দুই কারণে বন্ধ হয়তো আমরা কারো দালালি করি তার কাছ থেকে টাকা নিয়েছি এই জন্য জবান বন্ধ কথা বলতে পারি না দুই নাম্বার বিষয় কথা বলতে পারি না যদি আমরা মরে যাই ঠিক না জোরে কর আল্লাহ বলেছেন তোমাদের কথা বলতে হবে এরপরে আল্লাহ বলেন আবার আল্লাহ ঘোষণা করেছেন মুসলমানেরা যে দেশের নারী পুরুষ যে দেশের আবার বৃদ্ধ বরিতাপ যে দেশের ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চারা নির্যাতি তো হয় নিপীড়িত হয় আমি আল্লাহর কাছে ডাক দিয়ে বলেছি আয় আল্লাহ তালা ওই দেশের ভিতরে থাকতে পারবো না যে দেশের ভিতরে কোরআন নিয়ে চলা যায় না ওই দেশের ভিতরে থাকতে পারবো না যে দেশে ইসলামের কথা বলা যায় না আয় আল্লাহ তালা তুমি কি আমাদেরকে হেফাজত করবা না তুমি কি আমাদেরকে রক্ষা করবা না আমাদেরকে বের করে নিয়ে আসো মিনহাদিহিল করিয়া ওই জনপদ থেকে ওই শহর থেকে যে জনপদের মানুষ জালেম হয়ে গেছে আল্লাহ ওই জায়গা থেকে আমাদেরকে বের করে নিয়ে আসো আমাদেরকে কোরআন হাতে নিয়ে শপথ করবে ওই কোরআন হাতে নিয়ে শপথ করবে ওই শপথ ওই বায়াত পীরের হাতে মুড়িদের বায়াত না ওই বায়াত উস্তাদের হাতে ছাত্রের বায়াত না ওই বায়াত বাবার হাতে সন্তানের বায়াত না ওই বায়াতের নাম হলো কোরআন রক্ষার জন্য মৃত্যুর শপথ দিতে হবে কোরআন রক্ষার জন্য যদি মরে যেতে হয় মরে যেতে রাজি এরপর কোরআন আমরা রক্ষা করতে চাই ঠিক কিনা জোরে কন এই শপথ নিতে পারবো ইনশাল্লাহ আমরা কথা বলেন ইনশাল্লাহ আমার ভাইরা আলোচনা অনেক দীর্ঘ দুনিয়ার জীবনে আমরা যদি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করতে না পারি পরকাল জীবনের চিত্রটা হবে বড় ভয়াবহ কথা বুঝতে পেরেছেন এই জন্য আমাদেরকে দুনিয়ার জমিনে আগে আল্লাহকে চিনবার পথ খুঁজে বের করতে হবে আল্লাহ যেই পথে বলেছেন সেই পথের সন্ধান আমাদেরকে নিতে হবে আমার মুসলমান ভাইরা সুতরাং কোরআন রক্ষার জন্য আল্লাহ বলেছেন মুসলমানের আল্লাহকে বলেছে আল্লাহ আমাদের জন্য একজন লিডার পটাইয়া দাও আমাদের জন্য একজন নেতা পটাইয়া দাও যে নেতা কোরআন হাতে নিয়ে শপথ করবে কোরআন রক্ষার আন্দোলন করবে আমাদের জন্য তুমি লিডার পাঠায় দিলে হবে না সাহায্য লাগবে কারণ তোমার সাহায্য ছাড়া দুনিয়ার জমিনে আমরা চলতে পারি না আমার মুসলমান ভাইরা মুসলমানের আল্লাহর কাছে ডাক দিয়ে বলেছি লিডার ছাড়া চলতে পারবো না নেতা ছাড়া চলতে পারবো না সাহায্য ছাড়া চলতে পারবো না তুমি আমাদেরকে সাহায্য করো নেতা বানাই দাও আল্লাহ জবাব দিচ্ছেন আল্লাহ মুসলমানদের কথার জবাব দিচ্ছেন আমার আল্লাহ বলেছেন মুসলমানেরা দুনিয়ার জমিনে যারা নিজেকে মুসলমান দাবি করবে দুনিয়ার জমিনে যারা নিজেকে আল্লাহ আল্লাহ দাবি করবে ও বারমার মুসলমানেরা ও প্যালেস্টাইনের মুসলমানেরা তোমাদের চিন্তার কোনো কারণ নাই কারণ বাংলাদেশে ষোলো কোটি আশেক রসুল আছে ওই আশেক রসুলেরা তোমাদেরকে হেফাজত করবে তোমাদেরকে সাহায্য করবে আর যদি দেখা যায় এই আশেক রসুল বাংলার ষোলো কোটি আশেক রসুল নিজেকে আশেক রসুল দাবি করে আমি আল্লাহর গুলাম দাবি করে তোমাদের রক্তের বদলা নিতে না পারে তোমাদের ছুকের পানির বদলা নিতে না পারে মনে রাখবা ওরা নিজেকে আশেক রসুল দাবি করলেও আমি আল্লাহ দফতরে ওরা যারা কলম শাস্ত্র বলেছেন যারা সুললাম করেছেন 
যারা বালাগাত ফসাদ করেছেন তারা ভালো করে জানেন আমার আল্লাহ পরে কোরআনের ব্যাকরণ পাল্টাইয়া দিলেন আমার আল্লাহ বলেন আমার আল্লাহ ঘোষণা করে দিলেন মুসলমানেরা এরপরেও যদি দেখো মুসলমানেরা তোমাদের পক্ষে কথা বলে না এরপরেও যদি দেখো মুসলমানেরা তোমাদের পক্ষে জবাব দেয় না মনে রাখবা ওরা যদিও জবানে বলেছে মুসলমান আসলে ওদের দিল হয়ে গেছে বক্র দুনিয়ার জমিনে ওরা ইহুদি খ্রিস্টানদের দালা ঠিক করেছে আমার আল্লাহ এরপর আরো সুন্দর করে বলেন আমার আল্লাহ ঘোষণা করে দিলেন মুসলমানেরা তোমরা একটা কথা শোনো আমি আল্লাহ ঘোষণা করে দিলাম তোমরা বৌদ্ধদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের দরকার নাই তোমরা ইহুদি খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের দরকার নাই তোমরা জেহাদ করো আউলিয়া আর শয়তান কাফেরদের বলি যারা কাফেরদের লিডার যারা তাদের বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ করো আমার ভাইরা কাফেরদের লিডার খারাপ কাফেরদের বলি খারাপ मातार मध्य सुंदर रुमाल दिया सुंदर शेख हया सऊदी मटीते बसे आज के इजराइल के टाक दिए पैसा दिए तेल दिए अस्त्र दिए जनबल दिए इजराइल के शक्तिशाली कर প্যালেস্টাইন কে দখল করার ষড়যন্ত্র করে আমার আল্লাহ বলেন এরা মুসলমান না এরা হলো ইহুদি খ্রিস্টানদের দালা ঠিক মনে রাখবেন মুসলমানেরা সাতান্ন দশমিক সাতষট্টি দশমিক সাতান্ন পার্সেন্ট খনিজ সম্পদ মুসলমানদের হাতে সাতান্নটা দেশ এককভাবে মুসলমানরা পরিচালনা করে আজকে আমেরিকা আজকে মস্কো ওয়াশিংটন पेट्रोल पेट्रोल व्यवहार कर पेट्रोल बिक्री करी पेट्रोल डिजेल যারা মুসলমানদের কলি ঝায় বোমা নিক্ষেপ করে যাত্রা করে দিচ্ছে তাদের কাছে বিক্রি করব না তাহলে আগামীকাল সকাল সাতটার আগে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বস্তানিয়া বিখ্যার জুলনিয়া রাস্তায় নামতে বাধ্য ঠিক কেন সেই কথা বলতে পারবে না কারণ এরা দালাল এরা দালাল হয়ে গেছে এই জন্য আল্লাহ বলেছেন তোমার ওই দালালদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর দালালদের বিরুদ্ধে কথা বলো আমার বাইরা আল্লাহ জানেন মুসলমানেরা দুর্বল এই দুর্বল মুসলমান দালালদের বিরুদ্ধে আওয়াজ করে কথা বলতে পারবে না এই জন্য আমার আল্লাহ মুসলমানদের কবই দিলেন আমার আল্লাহ জানাইয়া দিলেন আমার আল্লাহ জানাই দিলেন মুসলমানেরা চিন্তার কারণ নাই গোটা দুনিয়ার কাফেরেরা একত্রিত হয় যতগুলা ষড়যন্ত্র করুক না কেন সবগুলা ষড়যন্ত্র আমি আল্লাহর কাছে বড়ই দুর্বল ঠিক কেন ধরে কাজ আমার ভাইরা বাংলাদেশে অস্তিত্ব বিলীন করতেছে দুই দল এক দল যারা নাস্তিক মার্কা আর আরেক দল আশেক রসুল দাবি করে এই সমাজের সরল মনা মানুষের মন মানসিকতা নিয়ে এরা খেলা করতেছে আছে না নাই বাংলাদেশে পীরের অভাব নাই আছে না নাই এত পীরের দেশে দেখেন লজ্জা লাগছে বাংলাদেশে একজন পিসাব দেওয়ান বাঘের পিসাব আপনার হয়তো চিনেন তারা চিনেন না মুড়ি দাসেন আপনারা কেউ মুড়ি দাসেন কেউ হাতুটে দেখাইতে পারবেন ও যে কাফের এত সন্দেহ নাই কথা বলে না কেন ও যে কাফের এতে কোনো সন্দেহ সে বলে 
রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধান আল্লাহ তার টেলিফোন করে বলছেন তুমি আমার কাছে দোয়া করবে না কারণ তুমি দোয়া করলে আমি ফিরে দিতে পারবো না এদেরকে আমি ঠিক করা লাগবে এদের সাইজটা করার জন্য তুমি দোয়া করবো না আল্লাহ তাকে না করছে দোয়া করতে আল্লাহ তো শয়তানকে না করে দোয়া করতে শয়তানকে না করেছে দোয়া করবে না আল্লাহ হে আরেকটা কথা বলে আল্লাহ নাকি তাকে বলেছেন হজ না করতে তার জীবনে হজ করে নাই হজে যায় নাই কারণ আল্লাহ বলেছেন হজ করবার দরকার হলে আমার বললে আমি কাবাগর বাংলাদেশে ডাকা তার ক্যান্টনমেন্ট তার যে জায়গা এটা হচ্ছে বাবে রহমত বাবে রহমতে আল্লাহ পাঠায় দিব কাবাগর বাটফারি করো মিয়া রসুলের জন্য মক্কার থেকে গেল না কাবাগর মদিনায় আর তার জন্য নাকি ডাকা আইতেছে মানুষে গাঞ্জে খাইলে তো সিস্টেমে খায় এমন থার মার ছিঁড়ে সব জয়টা হলে চলে গেছে কই কে কথা আল্লাহ যদি সত্যি তাকে না করে থাকেন হস করছে তো আল্লাহ তো হস করতে না করবেন কারণ কাবাগর পবিত্র জায়গা এখানে কোন অপবিত্রকে তো আল্লাহ যাইতে বলবেন না ঠিক কিনা তুই এখন তাহলে সে যে অপবিত্র শয়তান কুলঙ্গা শয়তান কয় আল্লাহ আমারে বানাইলা আমার যখন শয়তান বানাইছো তাহলে দেওয়ান বাগিরে বানাইছো কেন আর দেওয়ান বাগিরে বানাইছো তাহলে আমারে বানাইবার দরকার কিছু হে তো আমার চাইতে আরো ডেঞ্জার পূর্ব দিকে তাকাইলে পশ্চিম দিকে দেখে নারী নিয়ে নাতা নাচি করে মদ খায় গাজা খায় ফেন্সি ডিল ইয়াবার ব্যবসা করে এই সবগুলা আসে করে শুন না সবগুলা আসে কে শয়তান জোরে আওয়াজ করে বলেন এদেরকে ওয়াশ করে সাইজ করা যাবে না এদেরকে সাইজ করতে হইলে এই যে একটা চৌরাস্তা ফেলাই আইলাম রাস্তা আসে আসে একটা চৌরাস্তা চৌরাস্তা যে একটা চৌমনি এদেরকে দইরা চৌমহনিতে নিয়া রড চিনে নি রড লাল রড গরম কইরা আর আচ্ছা মতো সাইজ কইরা ছয় বছরের পুরাতন জুতা দিয়ে না ফিটাইলে এদের ঠিক করা যাবে না ঠিক কিনা তো একা আর জাতির জাতীয় दुश्मन বাংলাদেশের চরিত্রের दुश्मन ঠিক কিনা তো একা ওদের ধারে কাছে যাবে না আল্লাহর সাথে সম্পর্ক করেন আল্লাহ বলেছেন গোলাম তোমরা আমি আল্লাহর সাথে সম্পর্ক করো যা চাই বা চাইতে দেরি হবে দিতে দেরি হবে না জুড়ে পড়েন মনে রাখবেন আমার মুসলমান ভাইরা সুতরাং আপনারা কেউ মাজারে গিয়ে সেদ্ধা দিবেন না পীরের পায়ে সেদ্ধা দিবেন না যে ব্যক্তি মাজারে সেদ্ধা করবে যে ব্যক্তি পীরের পায়ে সেদ্ধা করবে সে একজন মুশরিক আল্লাহ বলেছেন ইন্নাহু মাইয়ুশরিক বিল্লাহ ফাকাদ হারাম আল্লাহ আলাইহিম জান্নাত ওয়া মা আওয়াহুন নার ওয়া মা লিজালিমিন আপনারা দেননি পীরের পায়ে সেদ্ধা দেননি আরে যে পীর পা দিবে আস্তে করে একটা কুপ দিয়ে কাটতে ভালাই দিবেন পাওটা তুমি বিকলাঙ্গ থাকো তোমার পায়ের দরকার নাই ঠাটা করছে পায়ে তোমার পায়ে কিসের সেদ্ধা এই জন্য কোনো পীরের পায়ে সেদ্ধা করা কথা বলেন না কেন পীরের পায়ে সেদ্ধা করা যাবে না সম্পর্ক করবেন আল্লাহর কাছে আল্লাহর সাথে আল্লাহর কাছে যা চাইবেন তাই পাইবেন আল্লাহ দিতে বাধ্য मुसलमान बस मुसलमान मुसलमान 
কি দিয়ে তারা এত উপরে এই মিনারার উপরে গম্বুজটা উঠিয়ে দিবে তারা পারতেছে না আমার মুসলমান ভাইরা আমার মুসলমান বন্ধুগণ এমন সময় সমস্ত মুসলমানেরা একত্রিত হয়ে চলে গেলেন বাদশার কাছে প্রেসিডেন্টের কাছে গিয়ে বললেন যারা প্রেসিডেন্ট আমরা মাটির মধ্যে একটা সুন্দর গম্বুজ তৈরি করেছি গম্বুজটাকে সাতটানা মিনারার উপরে উঠাতে চাই কিন্তু গম্বুজটা মিনারার উপরে উঠাতে গেলে ক্যারেং লাগবে ক্যারেং ছাড়া তো উঠানো যাবে না আপনারা আমাদেরকে সহযোগিতা করেন ক্যারেং দেন নাইজেরিয়ার বাদশা ডাক দিয়ে বললো অমুসলমানের তোমাদের আল্লাহ নাকি সব পারে দুনিয়ার জমিনে সব আল্লাহ পারে ইন্তেকালের পরে দুনিয়ার জমিন থেকে বিদায় নেওয়ার পরে তোমাদের আল্লাহ নাকি তোমাদের জন্য সুন্দর জান্নাত রেখে দিয়েছে তোমাদের আল্লাহ যদি সব পারে তার বিরুদ্ধে কথা বললে জাহান নামে দিবে এইভাবে হুমকি দমকি দেয় তোমাদের আল্লাহ কি এই সুস্থ একটা গম্বুজকে সাততলা মিনারের উপরে উঠাতে পারে না আমার ভাইরা মুসলমানদের কিনে মস্কারা করল আল্লাহর শক্তিকে নিয়ে মস্কারা করলো আল্লাহর কুদরত নিয়ে মস্কারা করলো তোমাদের আল্লাহ কি পারে না সাততলা মিনারার উপরে গম্বুজটা উঠাই দিতে তোমাদের আল্লাহ কি পারে না এই কথা বলে মুসলমানদেরকে তিরস্কার করলো মুসলমানদেরকে বটপোষণা করলো মুসলমানদেরকে গালি দিল আমার ভাইরা মুসলমানরা চুকের পানি ছেড়ে বাদশাহ দরবার থেকে চলে আসলেন আহারে একটা মিনারার উপরে গম্বুজটা তৈরি করলাম মিনারার উপরে উঠাতে পারলাম না বাদশা আমাদেরকে সেই সুযোগ করে দিল না আমার ভাইরা মুসলমানরা শুধু কান্না করলেন যে বাদশা মুসলমানদেরকে নিয়ে মস্কারা করেছে আমার আল্লাহর হুকুমকে নিয়ে আমার আল্লাহর শক্তিকে নিয়ে টিটকারি করেছে আমার আল্লাহ চাইলে সাততলা মিনারার উপরে গম্বুজ ওঠাতে পারবেন কি না আওয়াজ করে জুড়ে বলেন আপনাদের বিশ্বাস হয় আমার বাইরা মুসলমানরা বাসায় চলে আসলেন পরের দিন জুমাবার সমস্ত মুসলমানেরা গভীর রাতে আল্লাহর কাছে কান্না কাটি করতেছে আয় আল্লাহ তালা এত সুন্দর করে একটা গম্বুজ তৈরি করলাম কিন্তু মিনারার উপরে উঠাতে পারলাম না মনের ব্যথা মনেই থেকে গেল আল্লাহ পারলাম না মুসলমান আল্লাহর কাছে কান্না কাটি যখন শুরু করে দিয়েছে ফজরের নামাজের পরে কেন্দ্রীয় মসজিদের ক্ষতিব সাহেব যখন ঘুমায় পড়েছেন কে যেন স্বপ্নে বলতেছে খতিব সাহেব আপনি ঘুমায় থাকবেন না আপনি উঠেন এই গম্বুজটাকে একটা সবুজ চাদর দিয়ে ডেকে ফেলেন এরপরে যা করা লাগে আমি আল্লাহ নিজের কুদরতের দ্বারা করে ফেলবার জন্য ওয়াদা করে দিলাম আমার মুসলমান ভাইয়া কেন্দ্রীয় মসজিদের খতিব সাহেব গুম থেকে উঠে সবুজ চাদর দিয়ে সুন্দর করে ওই গম্বুজটাকে গুড়ি দেখে দিয়ে যখন ঘুমিয়ে পড়লেন আমার মুসলমান বন্ধুগণ জুমার নামাজের সময় হয়ে গেল হাজার হাজার মুসল্লিরা দেশের আনাচে কানাচ থেকে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দৌড়াইয়া দৌড়াইয়া এই মসজিদে নামাজ পড়বার জন্য হাজির হয়ে যাচ্ছে এই মসজিদের উপরে মিনারার সাত চালের উপরে গম্বুজটা উঠাতে পারলাম না সমস্ত মুসলমানের ঐক্যবদ্ধ হয় আল্লাহর কাছে কান্না কাটি করবার জন্য যখন একত্রিত হয়ে গেল ইমাম সাহেব কোথবা দিকে শুরু করলেন এমন সময় তাকায় দেখা যায় ওই সাততলা মিনারার উপরে যে গম্বুজটাকে উঠানোর কথা ছিল যে গম্বুজটা ঘুরিয়ে রাখা হয়েছে ডেকে রাখা হয়েছে আমার ভাইরা ওই গম্বুজটা আস্তে আস্তে করে আল্লাহর কুদরতের দ্বারা কোনো মানুষের হাত ছাড়ার উপরের দিকে উঠতে শুরু করেছে এই গম্বুজটা উপর দিকে উঠতে শুরু করেছে আমার আল্লাহ চাইলে পারবেন কি পারবেন না জোরে কন আওয়াজ করে বলেন আল্লাহর শক্তি আছে আওয়াজ করে বলেন আল্লাহর শক্তি আছে কিন্তু আমার ভাইরা আজকে আল্লাহর এই শক্তি নিয়ে কিছু মানুষ টিটকারি করে আছে না নাই আছে না নাই আজকে আল্লাহর এই শক্তি নিয়া এই সমাজের কিছু মানুষ টিটকারি করে আমার ভাইরা আজকাল দেখবেন লজ্জার ব্যাপার লজ্জার ব্যাপার আলিমদেরকে দেখলেই এই দেখেন হজরত বসে আছেন যারা কোরআনের পক্ষে কথা বলেন কোরআনের পক্ষে দেখেন তারা বসে আছে কিন্তু আজকাল যারা ইসলামী আন্দোলন করে কোরআনের পক্ষে চলে কোরআনের পক্ষে চলে কোরআনের পক্ষে থাকতে চায় আজকালকে তাদেরকে দেখলেই কিছু লোক বলে সন্ত্রাসী 
যুবকেরা সুন্দর একটা প্রোগ্রামের আয়োজন করে কয়েকখানে হুজুর আয়সা শুধু জঙ্গি আর সন্ত্রাসীদের কথা কয় কথা বলেন না কেন আওয়াজ করে বলেন আমার পকেটে আপনারা পরীক্ষা করে দেখতে পারেন পুলিশ থাকলে নিয়ে আসেন পরা বোমা পরীক্ষার মেশিন ওদের কাছে আছে দেখেন তো আমার পকেটে বোমা টোমা আসেনি কিছু আছে নাই কিছু নিয়ে আমি আসিনি আমার কাছে এগুলো নাই তো যারা বলে ওলামাই কেরামের পকেটে বোমা আল্লাহর কোরআন হাতি নিয়ে বললাম ওলামাই কেরামের পকেটে বোমা থাকে না ওলামাই কেরামের পকেটে থাকে তাসবিয়ার মেশোয়া ঠিক কি না জুরে কম আর যারা বলে ওলামাই কেরামের পকেটে বোমা ওদের পকেট তালাশ করে দেখবেন ওদের পকেটে কাজা ফেন্সি ডিলার ইয়াবা ঠিক কি না জুরে কম এগুলোর জন্য ওদের মাথা খারাপ আজকাল আমার নবীকে যারা গালি দেয় আজকে দেখলাম অনলাইনে একজন লোক বলেছে মোহাম্মদ ছিল এই সমাজের সবচেয়ে বড় সন্ত্রাস দুঃখ লাগে কথাগুলো শুনে এই লোকটার বাবা ছিল না পৃথিবীতে আল্লাহ তিল তিল করে চল্লিশ বছরে গড়ে তুলেছে গড়ে তুলে নবুব দান করেছেন তেইশটা বছর মাথার তাজা রক্ত পা পর্যন্ত গড়িয়ে পড়েছে এই দিনকে প্রতিষ্ঠা করবার জন্য এই সমাজে হিন্দুদের অধিকার বৌদ্ধদের অধিকার খ্রিস্টানদের অধিকার ইহুদিদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করবার সংগ্রাম করেছেন বিশ্বনবী কারণ যেই সমাজে কোরআন থাকবে এই সমাজে সবাই তার অধিকার পেতে বাধ্য কথা বুঝতে পেরেছেন যে রসুল এত সংগ্রাম করলেন আজকে তাকে গালি দেওয়া হয় সন্ত্রাস বলে আমি একটা কথা বলি মনে রাখবেন আমার নবীকে যারা সন্ত্রাস বলে গালি দিয়েছে আল্লাহর কসম আমার একজন টিচার আছেন প্রফেসর উনি অসুবিধা হচ্ছে আপনাদের অসুবিধা হয় আপনাদের আওয়াজে তো আমার অসুবিধা হইতেছে যারা আছেন বেশিরভাগ তো জোয়ান মানুষ যারা অনলাইনে আমাকে দেখেছেন এই আওয়াজে কথা বললে তো আমি আলোচনা করতে পারবো না আপনাদের আওয়াজে আমার সন্দেহ হচ্ছে যে আমার সামনে যারা বসেছেন সকলে পুরুষ কি না একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না কারণ পুরুষ মানুষের অন্য শুরু হওয়ার কথা না তা আপনারা কি পুরুষ কথা বলেন একটু হাত উঠে বলেন তো দেখি কারা কারা পুরুষ না আমার ভাইরা অসুবিধা হচ্ছে আপনাদের আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করবার চেষ্টা করতেছি আমার ভাইরা বলতেছিলাম আমার একজন প্রফেসর কথা উনি সায়েন্স পড়ান সায়েন্সের প্রফেসর যে কোনো বিভাগে উনি একটা থিওরি আবিষ্কার বিজ্ঞানের থিওরি এটা যে যে জিনিস দেখা যায় না মানা যায় না থিওরি উনি একজন মুসলমানের ঘরে জন্ম নিয়েছেন যে জিনিস দেখা যায় না মানা যায় না এই থিওরি মতে তিনি বলেন আল্লাহকে দেখা যায় না মানা যায় না এটা আসতে বললেন জুরে চিৎকার করে বলেন মনোযোগ দিয়ে শুনবেন সত্য যদি হয় আমরা অল্পের জন্য একটু সময়ের জন্য মেনে নিলাম সত্য যে জিনিস দেখা যায় না মানা যায় না আল্লাহকে দেখা যায় না মানা যায় না আমরা বলি স্যার আপনি জিন্দা না মুর্দা একটু আমাদের কম ঠিক নেই আপনি জিন্দা হইলে প্রমাণ দেখান তিনি বলেন যে জিনিস দেখা যায় না মানা যায় না আল্লাহ দেখা যায় না মানা যায় না আমরা বলবো স্যার আপনি জিন্দা না মুর্দেহের প্রমাণ দেন তিনি বলবেন আমি তো জিন্দা দেখতে সময় কথা বলতেছি আমরা বলবো মুর্দারাও কথা কয় ঠিক নেই আপনি জিন্দা এর প্রমাণ দেন বলে আমি তো জিন্দা আমার ভিতরে রোহ আছে আমরা 
আপনার ভিতর আত্মা আছে টেবিলে বাইরে করে দেখা ঠিক নি আর বাবা সদ্য গুষ্টিয়ে ভারবে কথা কন না কেন কো দেখানো যাবে আমি বিশ্বাস করি মনে রাখবেন আপনি না দেখে আত্মা না দেখে বিশ্বাস করে আপনি जिंदा আমি আবার আল্লাহকে না দেখে বিশ্বাস করতে পারি আল্লাহ 100% একজন আছেন ঠিক কি নজরে রাখো আমার ভাইরা ওনার থিওরি হলো একজনের কথা একজন মুহাম্মদের কথা আব্দুল্লাহর ছেলে মুহাম্মদের কথা কোরআন কে মেনে নেওয়া যায় না ওনার এই বক্তব্য মানলাম আমরা বলবো স্যার শুনলাম আপনি নাকি জারত সন্তান কথা বুঝেন এই কথা বলার পরে কি মাথা ঠিক থাকবো স্যার না খারাপ হইব আমরা শুনলাম আপনি নাকি অবৈধ সন্তান তিনি বলবেন তো এত কঠিন কথা বললা কেন বলে আমরা তো জানি না প্রমাণ পাচ্ছি না একটু প্রমাণ দেন আপনার বৈধ বাবাকে কথা বলেন তিনি বলবেন এই যে মুরব্বি বা অমুক আমার বাবা আমার মা বলেছে আমরা বলবো একজন মহিলার কথা একজন ব্যক্তিকে বাবা বলে মেনে নিতে পারি না ঠিক কি আছে তুই মোহাম্মদের কথা কুরআন মানতে পারবে না আর মহিলার কথা বাপ মানবো কেন আমরা মনে করব তোমার মা একজনের সাথে ছিল আর ওই ছেলের পরে তুমি আরেকজনের জন্য পরিচয় দিয়েছে তোমার বাবা ঠিক নি আপনি প্রমাণ দেখান কই বল না আমার আম্মা তো কইছে উনি আমার বাবা বলে প্রফেসর সাহেব একজন মহিলা আর কোথায় যদি আজ জীবন একটা ব্যক্তিকে না দেখে বাবা বলে মেনে নিতে পারেন কেন আমি আল্লাহর কথা কেন জিব্রাইলের কথা কেন বিশ্বনবীর কথা কোরআনকে মেনে নিতে পারি না ঠিক কি নজর রাখা যেমন কুকুর তেমন মুগুরের দরকার আরে এটা সাইজ করা যাবে না আমার ভাইরা এই জন্য আমাদেরকে কোরআন পড়তে হবে আজকে আমরা কোরআনকে কি মনে করেছি এই কোরআনকে মনে করেছি এটা তাবিজ দেওয়ার বই কথা কই না দেয়া না এটা মানে তাবিজ দেওয়ার বই একটু ফেটে ফেটে তৈলে একটা তাবিজ দিলাম আর কোরআন শরীফ মুখস্থ করার জিনিস তো মুখস্থ করলাম আর রমজান মাসে তারা ওই পড়াইলাম পাঁচ শত নামাজ পড়াইলাম কেউ মরলে দশ জন গিয়া দুশো টাকা করে পাইলাম খতম করলাম জিয়ারত করলাম খতম করলাম আর টিউশনে প্রাইভেট পড়াইলাম পাঁচশো টাকা করে জন্মপতি পাইলাম এই জন্য তো এতগুলো কোরআন শরীফের দরকার ছিল না এক ফারা হইলে চলতো কথা বুঝেন ভালো করে এর জন্য তো এতগুলো কোরআন শরীফের দরকার ছিল এক ফারা হইলে চলতো তাহলে এতগুলো কোরআন শরীফের ভিতরে আল্লাহ কি বলছেন আল্লাহ বলেছেন এতগুলো কোরআনের ভিতরে ব্যক্তি জীবন থেকে নিয়ে রাষ্ট্র জীবন পর্যন্ত যত সমস্যা আসবে সমস্ত সমস্যার সমাধান সেকুলারিজম দিয়ে সমাজ শান্তি আসবে না কমিউনিজম দিয়ে আসবে না মার্কসবাদ পুঁজিবাদ সমাজতন্ত্র কোন তন্ত্র মন্ত্র দিয়ে শান্তি আসবে না শান্তি যদি আসতে হয় কোরআনের মন্ত্র ছাড়া বিকল্প কোন রাস্তা নাই ঠিক কেন ধরে কান আমার ভাইরা এই কোরআনের পক্ষে আমরা আছি তো ইনশাআল্লাহ আরো জোরে কান আমার মুসলমান ভাইরা এই কোরআন ডাক দিয়ে বলেন যে বাইরে দুনিয়ার জমিনে তোমরা যদি আমি কোরআনের সাথে সম্পর্ক করতে পারো আমি কোরআন ওয়াদা দিলাম ইন্তেকালের পরে আমি কোরআন তোমাদের সঙ্গে সম্পর্ক করে আল্লাহর তৈরি জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমি কোরআন তোমাদের জন্য যথেষ্ট হয়ে গেলা আমার বাইরা কেমনে মনোযোগ দিয়ে কথাগুলো শোনেন বুঝতে পারবেন এই কোরআনের সঙ্গে দুনিয়া যদি সম্পর্ক করে নিতে কালের পরে আপনার কি লাভ আমার বাইরা হায়াতে জিন্দেগির কি লাভ আপনারা একটু চিন্তা করেন আখেরাতের চিত্র ফুট উঠবে আমার বন্ধুগণ ওই আল্লাহর বলে হজরত খতিব সাহেব আল্লাহর বলে নাইজেরিয়ার খতিব সাহেব যখন খুতব শুরু করে দিলেন লাগানোর কথা ছিল আমার আল্লাহ তার কুদরতের দ্বারা ওই জায়গায় লাগাইয়া দিয়েছে আল্লাহ চাইলে পারেন না পারেন না এই জন্য হায়াতে জিন্দেগির দাম দুনিয়ার জমিনের এক মিনিটের ভিতরে আপনি জান্নাত ক্রয় করতে পারবেন 
এক মিনিটে জাহান নাম ক্রয় করতে পারবেন আমার মুসলমান ভাইরা কথা গুলো মনোযোগ দিয়ে শুনবেন আল্লাহর একজন বড় অলি আব্দুল কাদের জেলানি রহমাতুল্লাহ আলাই আব্দুল কাদের জেলানি রহমাতুল্লাহ আলাই একদিন রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন আল্লাহর ওই যাওয়ার পথে রাস্তার মধ্যে পড়ে গেল একটা গুরুস্থান কবরিস্তান দাঁড়ায়া দাঁড়ায়া তিনি চিন্তা করলেন আমার রসল যখন গুরুস্থান দিয়ে যেতেন দাঁড়ায়া কিছু ইস্তেফার করতেন তেলাওয়াত করতেন কবরবাসীদের জন্য সব পৌঁছাই দিতেন আব্দুল কাদের জিলানি দাঁড়িয়ে গেলেন দাঁড়িয়ে তিনি সুরাই ক্লাস তেলাওয়াত করলেন আব্দুল কাদের জিলানি সুরাই ক্লাস তেলাওয়াত করে दाड़ी <laughs> কবরের ভিতর থেকে কোরআন তিলাওয়াত আসে কেন মোরা কাবাই লেগে গেলেন কাশ পায়ে গেল দেখতে পেলেন কবরের ভিতরে একজন মানুষ কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করে যায় জিজ্ঞেস করলেন ভাই তুমি কবরের ভিতরে কেমনে কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করো কিছুই বুঝি না আল্লাহর গোলাম জবাব দিচ্ছে আব্দুল কাদির জিলানি দুনিয়ার জমিনে যত আমল করেছি আমল করার পরে কবরের ভিতরে আসার পরে কিছুই কাজে লাগে নাই কিছুই কাজে লাগে নাই কিছুই কাজে লাগে নাই জাহান নামের দিকে চলে যাব ফেরেস তারা আমাকে আজাব দিবে দুনিয়ার জীবনে আর কি করলাম কিছুই বুঝতে পারি না চক্ষু বন্ধ করে ফেললাম কবরের ভিতরে চক্ষু বন্ধ করে ফেললাম এমন সময় দেখি কবরের দুই পার্শ্বের মাটি অনেক দূরে চলে গেছে আমাকে ধাক্কা দেওয়ার জন্য কবরের মাটি অনেক দূরে চলে গেছে হঠাৎ করে চক্ষু বন্ধ করে চিন্তা করলাম যেই ছেলের জন্য দুনিয়ার জমিনে সারা জীবন প্রবাসে কাটাইয়া দিলাম যে স্ত্রীকে ভালো রাখবার জন্য মাথার গান পায়ে ফেলেছি পান রক্তকে পানি করেছি পরিশ্রম করেছি আজকে তারা আমার জন্য কিছুই করতে পারল না আমার মুসলমান ভাইরা ওই কথা চিন্তা করে করি আল্লাহর গোলাম ডাকি বলতেছি আল্লাহর বলি চিন্তা করে চক্ষু বন্ধ করে কান্না করতেছি কবরের ভিতরে কেউ আমাকে সাহায্য করলো না হঠাৎ করে চিন্তা করে আমি অনুভব করলাম আমার বুকের উপরে কে যেন হাঁটতেছে চক্ষু খুলে দেখি আমার বুকের উপরে ছোট্ট একটা সবুজ পাখি বসে আছে ছোট্ট একটা সবুজ পাখি আমার বুকের উপরে বসা হঠাৎ করে আমি পাখিকে ডাক দিয়ে বললাম পাখির এই কবরের ভিতরে আসবার রাস্তা নাই এই কবরের ভিতরে কেউ আসতে পারে না তুমি কেমনে কবরের ভিতরে এসেছ পাখি জবাব দিয়ে ডাক দিয়ে বলতেছে ও গোয়াল্লার গোলাম এই কবরের ভিতরে আমি দুনিয়ার সাধারণ কোনো পাখি না আমি গাছে ডালে বসা কোনো পাখি না দুনিয়ার জমিনে তুমি যে প্রতিদিন ঈশার নামাজের পরে সোরাই মূল তিলাওয়াত করে ঘুমিয়ে পড়ে যেতে দুনিয়ার জমিনে তুমি একটা আমল করতে সোরাই মূলকে প্রতিদিন রাত্রবেলা ঈশার নামাজের পরে সোরাই মূল তিলাওয়াত করে ঘুমিয়ে পড়তে আমার আল্লাহ এই সোরাই মূলটাকে একটা পাখির সুরত ধরাইয়া তোমার বুকের উপরে বসাইয়া দিয়েছে আমি তোমাকে ডাক দিয়ে বললাম ও আল্লাহর গোলাম তুমি আমার পাকার নিচে ঘুমাইয়া যাও যেভাবে বাসর রাত্রে ফুল সজ্জা রাত্রে স্বামী স্ত্রী একজন আরেকজনকে জোড়াজোড়ি করে ঘুমাইয়া যায় কখন ফজর হয়ে যায় কখন সূর্য উদিত হয়ে যায় বলতে পারে না তুমি আমার পাখার নিচে ঘুমাইয়া যাও তাই আমার পর্যন্ত কেউ তোমাকে কবরের ভিতরে আজাব দিতে পারবে না আল্লাহর গোলাম তোমার সঙ্গে আমি ওয়াদা দিলাম এই কবরের ভিতরে শুধু তোমার সঙ্গে থাকবো তা না কেমতের দিনে আল্লাহর সামনে তোমার জন্য সাফাত করে করে জান্নাতে না নিয়ে যাওয়া পর্যন্ত আমি পাখি সেই আল্লাহর সাথে ওয়াদা করা তোমার সুপারিশ করা শেষ হবে না আমার বাইরা কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনেন কি বলতে চাই হায়াতে জিন্দেগির কতটুকু দাম একটু লক্ষ্য করেন কেমতের মাটি হায়াতে জিন্দেগির কি দাম আমার বাইরা একজন মহিলার দুইটা বাচ্চা একসাথে জন্ম হয়েছে অর্থাৎ যমজ দুইটা বাচ্চা একসাথে জন্ম হয়েছে কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনবেন একটা বাচ্চা জন্ম নিল এক মিনিট আগে 
যার হাত আছে পা আছে মাথা আছে পঞ্চ ইন্দ্রিয় আছে ওই ছেলে যা দেখতে হ্যান্ডসাম ছোট্ট একটা বাচ্চা দুনিয়ার জমিনে জন্ম নিয়েছে কিন্তু জন্ম নেওয়ার পরে দেখা যায় এই বাচ্চাটা মৃত কি কথা বলেন মৃত দুনিয়ার জমিনে বাচ্চা জন্ম নিয়েছে কিন্তু বাচ্চাটা মৃত বাচ্চার পা আছে বাচ্চার হাত আছে বাচ্চার মাথা আছে সব আছে কিন্তু বাচ্চাটা মৃত এক মিনিট পরে আরেকটা বাচ্চার জন্ম দিয়েছে ওই মহিলা ওই বাচ্চার দুইটা হাত নাই দুইটা পা নাই দুইটা চক্ষু নাই মাথাও ঠিক মতো নাই আমার ভাইরা কিন্তু ওই বাচ্চা দুনিয়ার জমিনে আসার পরে এক মিনিট চিল্লা চিল্লি করলো এক মিনিট কান্না করলো এক মিনিট হাসলো অথবা এক মিনিট দুনিয়ার অক্সিজেন নিল এরপরে সেও মারা গেল প্রথম বাচ্চার সব ঠিক আছে কিন্তু দুনিয়ার জমিনে মৃত এসেছে দ্বিতীয় বাচ্চার কিচ্ছু ঠিক নাই কিন্তু ওই বাচ্চা এক মিনিট দুনিয়ার জমিনে বাঁচল এরপরে মরে গেল আমি আপনাদের কাছে জানতে চাই এই দুনো বাচ্চার মাস আলা কি এক কথা বলেন হুকুম কি এক দুনো বাচ্চার মাস আলা এক না যেই বাচ্চা দুনিয়ার জমিনে হাত পানি এসেছে কিন্তু মৃত দুনিয়ার জমিনে এসেছে তার অজুও লাগবে না গুসরও লাগবে না জানাজাও লাগবে না কাফন দাফনের দরকার নাই কিন্তু যে বাচ্চাটা দুনিয়ার জমিনে হাত পাও ছড়ায় আসল হাত নাই পা নাই মাথা নাই কিচ্ছু নাই কিন্তু দুনিয়ার জমিনে এক মিনিট এক সেকেন্ড বাঁচল তার জন্য আপনি অজু করাতে হবে গুসল করাতে হবে জানাজা পড়তে হবে কাফন দাফনও লাগবে লাগবে নি এক মিনিটের হায়াতে জিন্দগি পাইল আমার বন্ধুগণ যে দিন কেউ কারো জন্য সাহায্য করবে না সূর্যের এগারোটা মুখ আছে এগারোটা মুখ উপর দিকে করে লক্ষ লক্ষ মাইল দূর থেকে আমাদেরকে তাপ দেয় কেয়ামতের দিনে সূর্য আসবে আধ হাত মাথার উপরে মুখ থাকবে এগারোটা এগারোটা মুখ নিচের দিকে করে আমাদেরকে তাপ দিবে মনে রেখে রাখবেন এই তাপে আমরা বাঁচি না আর ওই এগারোটা মুখের তাপ আমরা কেমনে সহ্য করব আমার বাইরা জমি হয়ে যাবে থামার মতো এই কঠিন ময়দানে কেমনে আসবে একজন বলেন কি আপনার খবরে কে নিয়ে যাইবেন কে নিয়ে যাবেন আমরা বড় মানুষের জানা যায় কি দোয়া করি আল্লাহ কথা বলেন এগুলা কি পড়ছেন বুঝছেন বুঝছেন কথা বলেন বুঝেন আপনার কি বুঝছেন কি এর অর্থ কি কিছুই বুঝেন না তাহলে কে বলছে পড়ার জন্য আপনারা তো দুনিয়ার জমিনে না বুঝে পাও ফেলেন কিন্তু ওই জায়গায় গিয়ে কি পড়তেছেন কোন খবর নেই আপনারা দোয়া করেন আল্লাহ তোমার সামনে একজন ব্যক্তিকে হাত পাবে দেন আসছি আল্লাহ আমরা তোমার কাছে তার পক্ষ থেকে সুপারিশ করতেছি আল্লাহ তার হায়াতের জিন্দগির গুনাগুলাকে মাফ করে দাও সাকিরা গুরেরা গুনাগুলাকে মাফ করে দাও জিন্দা মুরদা সবাইকে মাফ করে দাও কবরের জীবনটাকে আসান করে দাও আয় আল্লাহ হাসরের ময়দানে তুমি তার জন্য নাজাত করে দিও আল্লাহ জাহান নামে দিও না আমরা তার জন্য দোয়া করলাম যে ব্যক্তি মারা গেল তার জন্য দোয়া করলাম করি নাই আমার কি লাভ আমার কি লাভ আমি তার জানা যায় গিয়া তার জন্য দোয়া করলাম আমার লাভ কি কথা বুঝেন নাই কিন্তু আমার বাইরা ছোট্ট একটা বাচ্চা যদি মারা যায় অপ্রাপ্ত বয়স্ক একটা বাচ্চা যদি মারা যায় এক মিনিট দুনিয়ার জমিনে বাঁচার পরে মরে গেল দুই তিন বছর দুনিয়ার জমিনে বাঁচবার পরে বাচ্চাটা মরে গেল এই বাচ্চার জানা যায় আপনি আমি গিয়া কি পড়ি যাই না তো ঠিক মতো দুই তিন জন যাই এই বাচ্চার জানা যায় কি আমরা আমার ভাইরা বলেন তো দেখি এই দুয়ার অর্থ কি কি তো খামা গা গিয়া লাভ কি আপনারা তো দেখতেছি জানা যায় গিয়ে ঈদের নামাজ পড়বেন যে বার দেখতেছি আমার ভাইরা এখানে কি পড়েন এইভাবে না বুঝে পড়ে কোনো লাভ নাই কবরে গিয়ে কোনো লাভ নাই কবরে গিয়ে কোনো লাভ নাই 
আমরা দোয়া করছি আল্লাহ তোমার কাছে একজন মাসুম ফেরেস্তা নিয়ে হাজির হয়েছি এই ফেরেস্তা বাচ্চা আর সিলাই তুমি আমাদেরকে মাফ করে দাঁড়েন এই বাচ্চাকে হাজির হয়ে আল্লাহর কাছে বলতে চাই আল্লাহ তারা আমাদের বেশি জানা যায় শরিক হওয়ার দরকার বাচ্চাদের না বড়দের কথা বলেন আমার দরকার কার জানা যায় যাওয়া বাচ্চার জানা যায় কিন্তু আমরা যাই আমার বাইরা এই বাচ্চার জানাজা হয়ে গেল কেমতের দিনে বাচ্চার দাম কেমন হয়ে গেল আমার মুসলমান বন্ধুগণ কেমতের কঠিন ময়দানে আল্লাহ রাবুল ইজ্জতুল জালাল যখন বিচার কার্য শুরু করে দিবেন বিচার কার্য শুরু করার আগে আমার আল্লাহ কেমতের কঠিন ময়দানে ফেরেস্তাদেরকে ডাক দিয়ে বলবেন ফেরেস্তারা আমার মুসলমান ভাইরা আল্লাহ রবুল জালাল ফেরেস তাদেরকে বলেন তোমরা তাদেরকে ডাক দাও সমস্ত বাচ্চারা হাজির হয়ে যাবে আল্লাহ বলবেন বাচ্চারা কঠিন বিচার কার্য শুরু করব ওই বিচারের মাঠে তোমরা থাকতে পারবে না কষ্ট হবে তোমরা লাইন ধরে দাঁড়াইয়া যাও আমি আল্লাহর বলেছি জালাল তোমাদেরকে এই মুহূর্তে দুনিয়ার জমিনি হায়াতে জিন্দগির এক মিনিট বাবার ও রসে মায়ের গর্বে থাকার কারণে পেয়েছি মা কষ্ট করে দুনিয়ার জমিনে ভূমিষ্ট করবার কারণে দুনিয়ার জমিনে এক মিনিট বাঁচলাম তোমার জাতের কসম করে বললাম তোমার জান্নাতের পরিচয় পত্র নিয়ে নাও আমরা জান্নাতে যাব না আমার আল্লাহ বলবেন আমাদের কি জান্নাতের যে কাক দিয়েছ ওইটা আপনি নিয়ে নেন আমরাও জান্নাতে যাব না আমার আল্লাহ ডাক দিয়ে বলবেন বাচ্চারা দুনিয়ার জমিনে তোমাদেরকে কষ্ট দেই নাই দুনিয়ার জমিন থেকে এক দুই দিন তিন দিন পরে তোমাদেরকে বিদায় দিয়েছি তোমরা আমি আল্লাহর কাছে ছিলাম আজকে এত আবদার করেছ জান্নাতের কার্ড দেওয়ার পরও জান্নাতে যেতে চাও না আমি আল্লাহ ঘোষণা করে দিলাম যাও যাও কেমতের মাঠের যে জায়গায় তোমরা তোমাদের মা বাবাকে পাবে ওই মা বাবাকে হাত দরাইয়া আমার তৈরি জান্নাতে নিয়ে যা সুভান আল্লাহ জুড়ে বলেন আমার মুসলমান ভাইরা এটা হচ্ছে তেয়ামতের মাঠে সুফল পাওয়ার একটা পথ এই তেয়ামতের মাঠে যদি আমরা সুফল পেতে হয় দুনিয়ার জমিনে আমল করা লাগবে নি কথা বলেন কথা বলেন আল্লাহর সাথে যদি সম্পর্ক করতে পারেন দুনিয়ার জমিনে আল্লাহর সাথে যদি সম্পর্ক করতে পারেন আল্লাহর সাথে যদি আমাদের সম্পর্ক হয়ে যায় আমরা যা চাইব চাইতে দেরি হবে পেতে দেরি হবে না ঠিক কেন ধরে কাজ আজান হয়েছে আপনারা ভাবতেছেন হয়তো এখানে নামাজ হবে না এখানে নামাজ হবে এখানে জামাত হবে আপনারা বসেন কথা খুব লম্বা হবে না অদূরে সময় দেয়া হবে সব সময় দেয়া হবে কথা লম্বা করব না আমি সংক্ষেপ করে নিব মেহরবানি করে আপনারা বসে আমার মুসলমান ভাইরা দুনিয়ার জমিনে 
আমরা যদি আল্লাহর সাথে সম্পর্ক করতে পারি দুনিয়ার জমিনে আমরা যদি আল্লাহর সাথে সম্পর্ক করতে পারি আমার আল্লাহ বলেছেন গোলামের দল দুনিয়ার জমিনে তোমরা যদি আমি আল্লাহর সাথে সম্পর্ক করো তোমরা আমি আল্লাহর কাছে কোন জিনিস চাইতে দেরি হবে কিন্তু আমি আল্লাহ তোমাদেরকে দিতে দেরি হবে না আমার মুসলমান ভাইরা আমি সংক্ষেপে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক করলে আল্লাহর কাছে যা চাইবেন চাইতে দেরি হবে পেতে দেরি হবে না সংক্ষেপে এই আলোচ্য বিষয়ের উপরে ছোট্ট একটা ঘটনা আল্লাহ জারুল আজম শের তফসির একটা সাবে লিখেছেন বয়ানুল কোরআন আশরফ আলী তানবে নিয়ে এসেছেন তারিখে খালি কানে ছোট্ট একটা ঘটনা ইহুদির মেয়ের সাথে বন্ধুত্ব হয়ে গেল কথাগুলো গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনবেন হজরতে ফাতিমার সাথে এই সম্পর্ক ইহুদির মেয়ের একদিন দুই দিনের না বারো বছরের শিল্পপতি কোটি টাকার মালিক আর এক ইহুদির ছেলেকে পাত্র হিসাবে ঠিক করে ফেলল মেয়েটার কাছে বলতেছে মা তোমাকে আমি বিয়ে দিতে চাই এক ছেলের সঙ্গে ইহুদির ছেলের সঙ্গে সেই ছেলেটা হ্যান্ডসাম দেখতেও ভালো ভদ্র টাকা পয়সা আছে তুমি কি রাশি মেয়েটা ডাক দিয়ে বলতেছে আব্বা আমি আপনাকে আগামী করলো সকাল বেলা ফাইনাল ডিসিশন জানায় দেব আপনি আগামী আমাকে আগামী করলো সকাল পর্যন্ত একটু সময় দেন আমার বাইরা ইহুদির মেয়েটা বাবার কাছ থেকে আগামী করলো সকাল পর্যন্ত সময় নিয়ে আমি কি ওই বিয়ে রাজি হব কিনা তোমার কাছে পরামর্শ চাই ফাতেমা ডাক দিয়ে বললেন বুনি তুমি ওই বিয়েতে রাজি হবে কিনা তোমার ব্যাপার কারণ তুমি হলি তোমার ওই ব্যাপারে আমি কোনো পরামর্শ দিতে পারি না মেটা ডাক দিয়ে বলতেছে ফাতেমা তোমার পরামর্শ ছাড়া দুনিয়ার জমিনে আমি কোনো কাজ করি নাই তুমি আমাকে ভালো একটা পরামর্শ দাও মেটা ডাক দিয়ে বলল যখন ওই কথা ফাতেমা বললেন বুন্দে আমার মন বলতেছি তোমার বাবা যেহেতু নির্ধারণ করে ফেলেছেন তুমি রাজি হয়ে যাও অনেক ভালো হবে মেটা রাজি হয়ে গেল আমার কাছে বসে থাকো আমি বিয়েতে রাজি হব না আমি বিয়েতে রাজি হব না ফাতেমা ডাক দিয়ে বললেন মুন্দ্রীপ তুমি হুদীপ আমি মুসলমান আমি যদি তোমার বিবাহে যাই মুসলমানের আমার বাবাকে লজ্জা দিবে আমার বাবা কি নিয়ে টিটকারি করবে আমি যেতে পারবো না ইহুদির মেয়েটা বললো বন্ধে বারো বছর ধরে তোমার সঙ্গে সম্পর্ক আমি আমার সৃষ্টিকর্তার নামে কসম করে বললাম তুমি যদি আমার বিয়েতে না যাও সৃষ্টিকর্তার নামে কসম করলাম আমার বাবা জিন্দেগিতেও আমাকে বিয়ে দিতে পারবে না আবিগি হয়ে গেলেন এক পর্যায়ে বলেন বোন ইনশাল্লাহ আমি তোমার বিবাহে যাব সংক্ষেপ কোথা তুমি কিছু বলতে পারবে না ইহুদি ডাক দিয়ে বলতেছে মেয়ে আমার তুমি মাত্র একটা মাত্র মেয়ে আর তোমার বিয়েতে যদি মোহাম্মদের মেয়ে আসে আমার মান সম্মান কিচ্ছুই থাকবে না আমার মান সম্মান সব নষ্ট হয়ে যাবে যার সঙ্গে রক্তে মাখছে আমার দুশ্মনি সুতরাং সে আসলে তোমাকে বিয়ে দিব না মেয়েটা ডাক দিয়ে বলতেছে আব্বা যান যদি ফাতেমাকে বিয়েতে আসতে বাধা প্রদান করেন আমি কসম করে বললাম শপথ করে বললাম ফাতেমা ছাড়া জিন্দেগিতে আমি কোনোদিন বিয়ে বাবা চিন্তা করে দেখলো আমার একটা মাত্র মেয়ে আর এই বিয়েতে যদি আবার উল্টা পাল্টা হয়ে যায় মেয়েটা বিয়ে না করে তাহলে লজ্জার ব্যাপার আত্মসম্মানের বিষয় বাবা একটা শর্তে বললো মা 
আমিও একটা শর্তে বলতে পারি রাজি মোহাম্মদের মেয়ে ফাতেমা আসতে পারবে আমি একটা শর্ত দিলাম শর্ত হলো মা মোহাম্মদের মেয়ে আসবে শর্ত হলো সে জন্য নতুন জামা কাপড় পরে সুন্দর স্টাবলিশড হয়ে নতুন দামি কাপড় পরে তোমার বিয়েতে আসে মেয়েটা বলতে ঠিক আছে আমার বাইরা গভীর মনে যুগ আমি গরিব মানুষ জীবনে কোনদিন দামি কাপড় দেখি নাই এমন বাবার ঘরে জন্ম নিয়েছি সপ্তাহ পর সপ্তাহ চলে যাই আমাদের ঘরের চুলে আগুন ধরে না আমি কেমনে নতুন জামা কাপড় পরে যাব মেয়েটা পা জড়ায় কানতে স্যার বলতেছি বোন রে তুমি যদি নতুন জামা কাপড় পরে না যাও আমি কিন্তু বিয়ে করবো না ফাতেমা এক পর্যায়ে আমি কি হয়ে গেলেন এক পর্যায়ে ডাক দিয়ে বললেন বোন রে ইনশাল্লাহ আমি ওয়াদা দিলাম তোমার বিবাহে আমি যাব এবং পৃথিবীর সব থেকে দামি কাপড় পরে তোমার বিবাহে যাব মেয়েটা খুশি হয়ে গেল ঠিক আছে চলে গেছে মেয়েটা ফাতিমা মেয়েটা চলে যাওয়ার পরে ফাতিমা চিন্তা করেন আরে আমি যে বললাম আমি তার বিয়েতে যাব নতুন জামা কাপড় পরে যাব নতুন জামা পাবো কোথায় কথা বুঝেন আপনারা আমার অসুবিধা হচ্ছে আপনাদের নতুন জামা আমি পাবো কোথায় আমার ভাই আল্লাহর সাথে সম্পর্ক করেন সব পেয়ে যাবেন ফাতিমা উজু করলেন যাই না মাসটা বিছাই দিলেন আল্লাহ জারুল্লাহ জামা শরীর তাফসিরে কাশাবি লিখেন তোমার সঙ্গে সম্পর্ক করেছি সারাদিন চিন্তা করি কখন রাত্র হয়ে যাবে আমি তোমার কুদ্রতের পায়ে যখন সেজদা করব আমি যখন সোরায় ফাতে হাত তেলামত করি তুমি জামার তেলামতের সঙ্গে জবাব দেয় আমি সবগুলা কানে শুনতে পাই আয়াল্লাহ তালা এত লম্বা সময় তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক দুনিয়ার জমিনে তোমার কাছে কিছুই আমি চাই না আয়াল্লাহ তালা তোমার কাছে আমি আজকে একটা জিনিস আপনার করলাম ওইটা আমার সৌন্দর্যের জন্য না আমার চাহিদা পুরা হওয়ার জন্য না আমার জৈবিক চাহিদার জন্য না আমার শারীরিক চাহিদার জন্য না তোমার কাছে আমি আজকে একটা জিনিসের আবদার করব আল্লাহ একটা কাপড়ের আবদার করব আমি তো আমার বাবার সঙ্গে দিনের দাওয়া দিতে মাঠে ময়দানে যেতে পারি না আয় আল্লাহ তালা তুমি আমাকে আজকে একটা কাপড় দান করবা যে কাপড় পরে আমি ইহুদির মেয়ের বিয়ে বাড়িতে যাব বিয়ে বাড়িতে যাওয়ার পরে যারা আমার কাপড়ের দিকে তাকাবে তারা যেন কালিমা পরে মুসল মুসলমান হয়ে যায় আল্লাহ তুমি তো সব দিতে পারো তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক দুনিয়ার জমিনে তোমার কাছে কিছুই চাইলাম না একটা কাপড় কি তুমি আমাকে দিতে পারবো না ফাতে বা চুকের বাড়ি যদি কান্না করে করে চিন্তা করেন কাপড়ের প্যাকেট কুত থেকে আসলো দৌড়াইয়া দুনিয়ার জমিনের সব থেকে শ্রেষ্ঠ বাবা দুনিয়ার জমিনের শ্রেষ্ঠ পিতা বিশ্বরবী জনাবে মোহাম্মদ রসুল্লাহি সাল্লাহ আলহিউসাল্লামের দরবারে চলে গেলেন ডাক দিব না বাজান আল্লাহর কাছে একটা কাপড়ের আবদার করলাম সালাম ফিরে দিকে দুইটা কাপড়ের প্যাকেট বাবা কুর থেকে আসলো বিশ্ব নবী কাপড়ের প্যাকেট কুললেন কুলতে দেরি হয়েছে ওই কাপড়ের প্যাকেটের ভিতর থেকে জান্নাতুল ফের দাউসের মিশকে আম্বরের গ্রান বের হতে দেরি হয় না এই কাপড় তুমি কোথায় পেয়েছ মা 
এই কাপড় তো জিবরিলে আমি জান্নাত থেকে পাঠিয়ে দিয়েছে মা তুমি কোথায় পেয়েছো ফাতেমা বলেন আব্বা আমি আল্লাহর কাছে একটা কাপড়ের আবদার করেছিলাম আমি ইহুদির মেয়ের বিয়ে বাড়িতে যাব কাপড় নাই এই জন্য কে দিয়ে গেল আমি জানি না আমার নবীর জন্য বললেন ফাতেমা এই কাপড় আল্লাহ জান্নাত থেকে পাঠিয়ে দিয়েছেন মা তোমার জন্যে তুমি আল্লাহর সাথে এত সম্পর্ক করেছো আল্লাহ তোমার জন্য কাপড় পাঠিয়ে দিয়েছেন ढुके गरीब मानुष दामी कपड़ पाइल कतेमा गरीब हम तो कमी कपड़ तो क्या कथा ना क्या पे कमी तो कहीं आसलम मार्केट थर देखते गोटा दुनिया बिक्री दिल्ली पाथर दाम हा महिला যখন শুনলো মহিলারা বললো ফাতেমা তুমি বলো কোন মার্কেট থেকে কাপড় ক্রয় করেছো আমরা সেই মার্কেট থেকে ক্রয় করতে চাই ফাতেমা বললেন মুনরিম আমি যে মার্কেট থেকে কাপড় ক্রয় করেছি তোমরা ওই মার্কেট চিনবা না ওই দোকান তোমরা চিনবা না ওই মার্কেটে যাওয়ার রাস্তা তোমরা চিনবা না মহিলারা বলে ফাতেমা তুমি কি বললা তুমি কি বললা আমরা কেমনে চিনব না আমরা কুটি পতি মেয়েরা ছেলেরা আমরা কেন চিনব না আমরা কেন কাপড় ক্রয় করতে পারবো না ফাতেমা বললেন মন্ডিপ আল্লাহ আল্লাহ কসম করে বললাম গোটা দুনিয়া বিক্রি করে দিল তোমরা আমি যে মার্কেট থেকে কাপড় ক্রয় করেছি ওই মার্কেটে যেতে পারবো না মহিলারা বলে ফাতেমা তুমি মার্কেটের নাম বলো দোকানের নাম বলো রাস্তার নাম বলো ওই রাস্তা दामी कपड़ क महिला <laughs> गोपन नम्बर गोपन नम्बर दुकान पाई दुकान गले दामी कपड़ पाई महिला 
ওই গোপন নাম্বার কি তুমি কি বলতে পারবা ফাতিমা বললেন আমি যদি গোপন নাম্বারের কথা বলি তোমরা কি মনে রাখতে পারবা সমস্ত মহিলারা ফাতিমার হাতের সঙ্গে হাত রেখে ওয়াদা দিল ফাতিমা এই গোপন নাম্বার বলতে দেরি হবে কবুল করে নিতে দেরি হবে না ফাতিমা ডাক দিয়ে বললেন এই গোপন নাম্বার হলো সবাই আমার সাথে বলেন লাভ চলতে পারো সামনে গেলে জান্নাত নামক মার্কেট পাইবা জান্নাত নামক মার্কেট পাইলে ভিতরে ঢুকলে জান্নাতুল ফেরে দাস নামক দোকান পাইবা ওই দোকানে গেলে পরে আমার চাইতে আরো দামি কাপড় পাইবা মহিলা मुसलमान আল্লাহ তৈরি জান্নাতে যেতে পারবো পার্বত 